我学了半天的拓扑知识，就轻松的解出了四道题。楚龙得知此事后，在图书馆疯狂研究，题目抄在一张纸上，总共四道，他已解出三道，最后一道束手无策，额头隐隐见汗。不可能啊，那小子能做出来，我没理由做不出来。这时，裘灵山走了过来，我被我大姨气死了。怎么了？我上个月不是要了几本拓扑书吗？书到货了，我大姨居然送给文瑞了。我以为大姨很疼我，万万没想到我会失宠，还是因为高一的臭弟弟失宠。大姨还给我吹文瑞来着，吹得特别离谱。她肯定觉得那些书给我不如给文瑞，她中了文瑞的邪啊！吹嘘文瑞，怎么吹的？大姨说，文瑞昨天中午刚开始学拓扑，晚上就把四道题做出来了，还说文瑞短短半天内。把片微分方程能联系几何和拓扑参悟了出来，纯扯淡！半天时间怎么可能？半天不现实，再聪慧也得一星期吧？对呀、啊，你这么强，当时不也熬了一星期？我上午越想越气，我想找文瑞切磋一下，杀杀他锐气，但是想来想去没找到合适的理由，直接过去挑战，好像有找茬的嫌疑。我把他做的那四个题目抄下来了。我也试试，他能解出来，我肯定也能解出来。呃、uh... ，嗯，简单的题目。楚龙说这话的时候都心虚，但是裘灵山没有半点怀疑。话说文瑞破了你记录，你有没有受威胁的感觉？哼<笑>，单一类型的几道题而已，数学又不仅仅是这些，我没怎么关注此事。稳，不愧是国奖，心态就是稳。随后他就专心钻研题本最后几页的题目，偶尔趁着裘灵山不注意。拿出那张纸，盯着第四题研究。半小时后，题本最后几页的拓扑题也上难度了。这题你也不会吗？<笑>最后几页确实难，第八题往后就解不出来了。我昨晚做到这里，卡了两个小时。最可恨的是，答案的步骤序列。<笑>回头问老师，老师都未必懂。算了，这个题本先不管了，先看这个，是文瑞昨晚做的第四道题。我看半天了，没思路。<笑>楚龙脸色瞬间僵硬。呃，交换题目奖吧，什么意思？你去问老师竞赛题本上的题，学会了回来教我，然后我把这第四题交给你。哎，我拿着题本去问问文瑞怎样，他又做不出来，问他干嘛？就是要他做不出来呀、啊。我一想到我的书被大姨送他了，我就不爽，我想过去刁难刁难他。大姨不是吹他半天学懂拓扑吗？真这么神速？今天应该能把难题做出来了吧？你想去找茬，那就去吧。你一个高三师姐，糟糕一弟弟的茬，不丢人。有什么丢人的？找茬多好玩。此时我正和庄启言一起做题。文瑞同学你好，我是仇灵山，数学竞赛队的。有文学姐大名。听说你昨天把翟老师的四道题全做出来了。在拓扑方面很强，我想找你问几道拓扑题、啊。学姐，你不会的题，我更不会了。试试吗？术业有专攻，我别的方向学的不错，但拓扑我真不行。从第八题开始到最后，你看看有会的吗？哦，题本上的题啊，那我试试。上钩了，等会儿死活做不出来，杀杀你的气焰。这娘们来着不善啊！仇灵山是神奖选手，他不会的题，难道指望文瑞能会？是，有点难啊，给我五分钟行吗？可以，可以。你慢慢想，仇灵山，你高三了，还数学神讲，找高一学弟问数学题，有点难为人吧？庄学姐说的对，确实有点难为人。不过没关系，既然这些题我能做出来，仇灵山学姐不会，可以教他一下吗？啊？什么？你会做？八九十题都有思路了，后面还没看，先把这三题给你写写步骤，然后我就开始动笔帮他写步骤。怎么可能？我和楚龙都不会的题，他这短短几分钟看懂三道。第八题详细步骤写完了，学姐你看看哪里不懂问我。呃，嗯，怎么真做出来了？答案还是对的。裘灵山头上全是问号。啊、这裘灵山学姐怎么傻了吧唧的，步骤都写清楚了？你倒是认真看啊。啊学姐你听好，我只讲一遍。这个题牵扯到流行，实验为流行是豪斯多夫空间，这你懂吧？啥？流行是啥？不懂。怪不得你做不出来，基础不扎实啊，学姐，回去好好补补。我给你讲一下，能理解多少，看你本事了。巴拉巴拉巴拉，听懂了吗？懂了，你你真的做出来了。你教会了裘灵山部分知识，收获双倍数学返点。别废话，看第九题。巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。你教会了裘灵山部分知识，收获双倍数学返点。可可。都听明白了吧？明白了，明白了，谢谢你。我好像开窍了，我回去整理整理思路。六六六，简直六班了。
机舱物六，你的授课是求灵山顿悟，升入黄金段位，收获大幅知识返点，检测到数学进步，由白银七十级升至白银七十八级。另一边，楚龙的 CPU 已经干冒烟了，但是还没想出来怎么做。题本最后几页，文瑞全做出来了，这是步骤。What? 怎怎么可能？真的，步骤很清楚，看看吧。他越看越不对劲，不是我写错了，而是非常准确。他在学校的地位已经不稳了。哦，原来可以这样，有点东西啊！你教会了楚龙部分题目，返还双倍数学知识。楚龙被你的实力惊到，产生忌惮，怨念值加五百。哼，怪不得九灵山跑来问题，原来楚龙也不会。检测到数学进步，由白银八十级升至白银八十一级。晚上十点。我抱着小纸箱走进宿舍，又又又又又又又是老师给的奖励，你天天大箱小箱的奖励拿回来，别人还以为学校是你家开的。<笑>今晚留入讲座，我答题冠军，断了几本进化论的课外书。留入老师还问我下次想要什么书，他下次给买回来。对了，今天中午聂俊仁给你报了一堆论文回来，他是真惨啊，校服被汗湿透了，累的脸都憋成猪肝色了。没办法，这是他打赌输的。今晚你还打游戏不？看你打游戏真爽。啊！随后我掏出两部手机，一个数学，一个生物，开始屠城。哦，下饭，今晚太下饭了。文兄，你是真猛啊！一个人打穿两个竞赛队，什么是无敌？这就是无敌。这游戏玩到这算结束了，我好像推得过快了。明晚打主城吗？不，明晚打昆谷王，夺竞赛队奖励。前十应该是稳的，不过我有预感。这帮人会设法阻拦我。我估计今晚很多人睡不着了，都在猜万毒王是谁，猜通宵战神是谁。我会替你保守秘密，不过纸包不住火，早晚会曝光的。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。哦，懂了。瑞神的讲解果然清晰明了，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！这他妈才几天，咱们两个竞赛队集体打崩了。我真的服了，游戏做题本来很有意思的，这么一输，心态崩了。我从往届群问了问。没有一届崩的比咱们快。正常情况下是人类赢，僵尸赢也得拖到期末。咱们可倒好，妈的，只守了几天，兵败如山倒。紧接着又有几名高年级学生进了厕所，奇耻大辱，区区两个反贼，打的咱们近百人龟缩主城，游戏体验极差，我差点给手机砸了。我现在就想知道那俩反贼到底是谁，级别练得那么高，仅次于楚龙和许听风。这还用问？必然是咱竞赛队前十名的人，里面出了俩反人类的魔教分子。可是有人挨个盘问过前十名大佬，大佬们都不承认。啊、宁墨好奇的偷听许久，一脸茫然。宁墨不是竞赛生，没有资格玩《题海大陆》这款游戏。咱们竞赛队好不容易搞个学习游戏，竞赛生一起砍怪，团结而愉悦，就这么凉了。无语了，我很喜欢这学习游戏的，以后没啥玩头了。万毒王的尸潮给我搞麻了，个别僵尸比我级别都高，就离谱。其实万毒王中规中矩，僵尸到后期就是那样的。最恶心的是通宵战神，双剑合璧，这反贼组合我也是服了，简直邪恶轴心。万毒王到底是谁？通宵战神到底是谁？老子想和这俩人好好谈谈。呃，此时宁墨也听明白了，是通宵战神跟万毒王。把他们全歼的！他们刚刚说的打崩两个竞赛队的通宵战神，是不是你？哼，天知地知，你知我知。另一个呢？万毒王是谁？也是我啊！暂时别往外说，大家在气头上，我的身份一旦暴露，可能会没命。第二天一早，一群人围着我、啊，有事吗？需要讲题？不是，你是班里唯一的竞赛生，想找你打听个竞赛队的八卦，是不是竞赛队的游戏？昨晚我隔壁宿舍有个高二竞赛生哭了半个小时，嗷嗷哭，特别伤心，就因为游戏打输了。对我早上在食堂吃饭，听到有人议论竞赛队有个做题游戏，选了上百个竞赛生进去玩，结果出了俩反贼，把所有人狂虐了一夜，最后竞赛队集体投降。我早上在食堂也听到隔壁桌聊这个，具体情况我也不清楚，游戏我没怎么玩，登游戏之后就是到处混战。可能出了比较厉害的人吧。嗯、呃，带手机没有，能不能让大伙开开眼？那当然不能带，白天是来学习的。散了吧，散了吧，不是啥大事。下课后，图书馆。文瑞，你知道万毒王和通宵战神吗？关心这事干什么？超级大瓜啊！今天全校都在吃这个瓜，猜谁是打爆两个竞赛队的恐怖分子？不知道，好好学习，少吃瓜。查出那两个反贼身份了吗？还没查了。数学队、生物队前十名，他们都递交了。游戏里的 ID 验证过，不是他们、啊，不是前十名，难道是前二十？可能是。今晚有时间再验证一下。
，必须把万图王和通宵战神真实身份查出来，不然我是睡不着觉了。不过说实话，万图王也好，通宵战神也好，实力都很强悍。就算他们暂时不在前十名，下次竞赛队大考，这两人进前十也几乎板上钉钉。其实等等看昆谷王战绩的前十名就知道了。除了咱们熟悉的竞赛队十强，如果有两个黑马杀进来，必然便是万毒王和通宵战神。这时冷向文忽然过来了，删减龙哥，救命！最后几道拓扑题完全看不懂，最后几题严重超纲，上了考场。估计会变成一两道超级大题，以你的排名，暂时不用钻研那几道题。不行啊，以前我可以不钻研，这次我必须狠狠学了。啊、为什么？我和高一的文瑞打赌来着，拼数学排名，上次拼输了，下次大考我得把场子找回来，至关重大，我不能输。啊、详细步骤在这，你试试能看懂吗？谢谢珊姐、呃呃，看不懂，珊姐能给我讲讲吗？我不怎么会讲题，这个已经写得很明白了。你要是还不懂，那我没办法了。算了，这么难的题，能做出来的寥寥无几，对吧？文瑞肯定也不会，我也不必着急。其实拓扑这方面，数学队最强的不是我，也不是楚龙，这个详细步骤也不是我们写的。啊、谁呀、啊？哪位大神？我这就去取经。文瑞，谁？文瑞，他现在就在那边，跟庄启言一起。我建议你去找他教你一下，能收获很多。别的领域文瑞不如我，但拓扑这方面，文瑞出手，我也得靠边站、啊。不可能，我绝不可能找他问题，我自己也能学会。那你加油吧。随后又有一大批人来问拓扑知识。文瑞在那，你们懂我意思吧？然后他们一窝蜂往跑去。咱俩可算清净了，给大家讲了一年的题，终于有人能帮忙分担麻烦。楚龙二话不说，拿起数学题本，转身就走、啊。你干啥去？我也去听听。冷向文，你不去吗？现在人多，你可以浑水摸鱼，不会引起注意的。绝对不去！难道我不如文瑞？我不信！巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉！哦，懂了，瑞神的讲解果然清晰明了，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！十三名同学被你教会了部分题目，返还双倍数学知识。冷香文目睹心仪的女生对你崇拜注视，怒火喷发，怨念值加两千。<笑>冷公子真是大手笔啊，动不动就大额打赏。你的授课使楚龙顿悟，使其连升十级，收获大幅知识返点、啊。什么玩意？楚龙蹭我课，硬生生蹭顿悟了。传说中的教会徒弟饿死师傅吗？经过长期训练，你已具备灵活多变的数学思维，并掌握较为抽象的数学知识，特授予黄金段位。当前数学级别为黄金零幺级。哦，我看了一眼楚龙的等级，是黄金四十级。虽然拓扑我比他强，但是综合起来还是不如他。求灵山数学黄金零二级，哼，大神干不掉。先是小神还是很容易的，另一边聂俊仁和龚莎莎还在帮我搬论文，我快累死。为何文瑞需要那么多论文？咱俩简直像被隋炀帝抓去修京杭大运河的苦力。咱们不就是苦力吗？咱俩自找的。不能再这样下去了，什么时候是个头？咱们再挑战一次文瑞。上次输了，文瑞的数学底蕴远远强于你我。思路打开，我们不挑战数学综合。只挑战一种数学门类，最好找新学的数学门类。文瑞初学，咱们也初学，同一起跑线，我们加倍努力就能赢。呃，新学的数学门类，拓扑，咱们自学打不过文瑞，但我们可以找高人指点。你的意思是找比文瑞实力强的高手教我们拓扑？一点就通，和聪明人聊天果然痛快。不过找谁教我们？当然是找第一和第二的楚龙和仇灵山。随后他俩找到图书馆，你们俩是聂俊仁和龚莎莎。对吧？是的，灵山学姐好。文瑞在讲解拓扑题，在图书馆自习的数学队同学全过去听了。你们感兴趣可以去听听。啊啊，讲讲拓扑题。对，文瑞拓扑非常强，思路神鬼莫测。只要你们能听懂一点，大有裨益。What? 聂俊仁脑子一蒙，像见到了什么不可思议的场景。我靠，你看那边是谁在听课？龚莎莎在人群中捕捉到一颗强者秃头，啊、脸色大变。